பொய் செய்திக்கு எதிரான சட்டம் ஈராயிரத்தி பதினெட்டு மக்களவையில் இரண்டு திருத்தங்களுடன் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது தீங்கிழைக்கும் என்ற வார்த்தை வேண்டுமென்றே எனவும் விதி நான்கின் பிரிவு ஐந்தில் கூடியபட்ச சிறை தண்டனை பத்து ஆண்டுகள் என்பதை ஆறு ஆண்டுகள் என்ற இரண்டு திருத்தங்களுடன் அந்த மசோதா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது சர்ச்சைக்குரிய அந்த சட்டம் நூற்றி இருபத்தி மூன்று உறுப்பினர்களின் ஆதரவோடும் அறுபத்தி நான்கு எதிர்கட்சி உறுப்பினர்களின் மறுப்புடனும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது பிரதமர் இலாக்கா அமைச்சர் டத்தோ ஸ்ரீ அஸ்ரீனா உஸ்மான் கூறுகையில் இச்சட்டம் அனைவரின் பாதுகாப்பிற்கும் பொது அமைதி மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பிற்கும் அவசியமாகிறது என்றார் இதுகுறித்து இளைஞர் விளையாட்டுத்துறை துணை அமைச்சர் டத்து ஸ்ரீ சரவணன் கூறுகையில் பொய்யான செய்தி அல்லது தவறான செய்தி பரப்புகின்றவர்கள் ஐந்து லட்சம் வெள்ளி அபராதமும் ஆறாண்டு கால சிறை தண்டனை வழங்கும் வகையிலும் இச்சட்டம் வகை செய்வதாக தெரிவித்தார் மலேசிய இந்தியர்கள் குறிப்பாக இளைஞர்கள் செய்திகளை மற்றவர்களுக்கு தெரிவிப்பதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் எனவும் நன்கு ஆராய வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் மேலும் இதன் மூலம் எதிர்காலத்தில் தவறான செய்திகள் நாட்டில் பரவுவதை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியும் என்பதை அரசாங்கம் நம்புவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஆர்டிசம் அல்லது மது இறக்க பிரச்சனையை கொண்டிருக்கும் பிள்ளைகளுக்கான தொடக்க கல்வி குறித்த விழிப்புணர்வு மக்களிடையே அதிகரிக்க வேண்டும் என பிரதமர் டத்தோ ஸ்ரீ நஜீப் துண்டசாக் தெரிவித்துள்ளார் இன்று அனுசரிக்கப்படும் உலக ஆர்டிசம் தினத்தை முன்னிட்டு பிரதமர் தமது ட்விட்டர் வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் சம்பந்தப்பட்ட பிள்ளைகள் நாட்டின் மேம்பாட்டுக்கு பங்களிக்கும் அளவுக்கு மேம்பாடு காண்பதற்கு இது வழிவகுக்கும் என பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ராயா நெருங்கிவிட்டது விளக்கேற்றும் நேரமுது என்று பிரதமர் நஜீப் துண்டசாக் பொதுத் தேர்தல் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் கிண்டலடித்தார் எப்பொழுது நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்படும் என்பதை அவர் கூறவில்லை எனினும் அடுத்த இரண்டொரு நாட்களில் அது உதித்து தகவல் தெரிவிப்பார் என்று கூறியுள்ளார் இன்று பெல்டா நில குடியேற்றக்காரர்களையும் நாளை அரசு ஊழியர்களையும் சந்திக்கவிருப்பதாகவும் அதன் பிறகு நீதி சராபாக் செல்வதாகவும் ஏழாம் தேதி பாரிசா நேஷனல் தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்படும் எனவும் பிரதமர் தெரிவித்தார் இதனிடையே பூமி புத்திராக்கள் பெல்டா நில குடியேற்றக்காரர்களின் எதிர்காலத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கும் ஆற்றல் தேசிய முன்னணியை தவிர்த்து வேறு தரப்புக்கு இல்லை என டத்து ஸ்ரீ நஜீப் துண்டசாக் தெரிவித்துள்ளார் மக்கள் மத்தியில் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக வெறுப்புணர்வை தூண்டவும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தவும் எதிர்கட்சிகள் குறிப்பிட்ட விவகாரங்களை அடிக்கடி எழுப்புவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் மக்கள் வீடமைப்பு திட்டம் உட்பட மக்களுக்கான பல்வேறு வசதிகளை அரசாங்கத்தால் ஏற்படுத்த முடிவது அந்த அரசாங்கம் திவால் ஆகாததை காட்டுவதாக துணை பிரதமரும் உள்துறை அமைச்சருமான டதுரி ஜாகித் ஹமீடி தெரிவித்தார் அரசாங்கத்தின் மீது இத்தகைய குற்றச்சாட்டை சுமத்தும் தரப்பினர்கள் திவாலான சிந்தனையை கொண்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் திவால் ஆகாத அரசாங்கத்தால் மட்டுமே முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் வெள்ளி விலையில் வீடுகளை கட்ட முடியும் என லிங்கோங்கில் கட்டப்படவிருக்கும் பி பி ஆர் அடுக்ககத்தின் அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய டத்தோஸ்ரீ ஜாகித் ஹமீடி குறிப்பிட்டார் இந்நாட்டில் தமிழ் பள்ளிகளின் வளர்ச்சி குறித்து இன்னும் கேள்வி எழுப்பும் தரப்பினர் தங்களது பகுதியில் தற்போது கம்பீரமாக வீற்றிருக்கும் தமிழ் பள்ளிகளை பார்த்தாவது தங்களது எண்ணங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என சுகாதார அமைச்சர் டத்து ஸ்ரீ டாக்டர் ச சுப்பிரமணியம் கேட்டுக்கொண்டார் இந்நாட்டில் உள்ள தமிழ் பள்ளிகள் கடந்த ஆண்டுகளில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கண்டு வருகின்றன குறிப்பாக பிரதமர் டத்து ஸ்ரீ நஜீப் துண்டசாக் ஈராயிரத்தி பத்து முதல் ஈராயிரத்தி பதினெட்டு வரை தமிழ் பள்ளிகளின் மேம்பாட்டுக்காக சிறப்பு மானியமாக ஒரு பில்லியன் ரிங்கிட்டை வழங்கியுள்ளார் மேலும் புதிதாக ஆறு தமிழ் பள்ளிகள் நிர்மாணிக்கப்படுகின்றன இதன் மூலம் தமிழ் பள்ளிகளின் எண்ணிக்கையும் ஐநூற்று இருபத்தி நான்கில் இருந்து ஐநூற்று முப்பதாக அதிகரித்துள்ளது என டாக்டர் சுப்ரா மேலும் கூறினார் பெட்டாலிங் ஜெயா பிஜேஎஸ் ஒன் தேசிய வகை தமிழ் பள்ளி நாட்டின் ஐநூற்று முப்பதாவது பள்ளியாக விளங்கும் என அப்பள்ளியின் கட்டுமானத்திற்காக அங்கீகார கடிதத்தை வழங்கிய பின் டத்து ஸ்ரீ டாக்டர் சுப்பிரமணியம் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் இருபத்தி நான்கு வகுப்புகளை கொண்ட அது பத்தொன்பது புள்ளி அறுபத்தி இரண்டு மில்லியன் ரிங்கிட் செலவில் நிர்மாணிக்கப்படுகிறது மாணவர்கள் புதிய பள்ளியில் புதிய சூழலில் அதிநவீன கற்றல் கற்பித்தல் வசதிகளுடன் கல்வியை கற்கும் வாய்ப்பு ஏற்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார் இப்புதிய பள்ளி அரசாங்கம் தமிழ் கல்விக்கும் தமிழ் பள்ளிகளுக்கும் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு அங்கீகாரமாக கருதப்படுகிறது இதற்கான வாய்ப்பையும் வசதியையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்த பிரதமருக்கு மலேசிய இந்திய சமூகத்தின் சார்பில் மாயக்க தலைவர் டத்து ஸ்ரீ டாக்டர் எஸ் சுப்பிரமணியம் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் பதினோராவது மலேசிய திட்டத்தின் கீழ் நாட்டின் மேலும் ஆறு புதிய தமிழ் பள்ளிகள் கட்டப்படும் எனவும் பிரதமர் அறிவித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது நாட்டில் உள்ள தமிழ் பள்ளிகளின் மேம்பாட்டுக்கு அரசாங்கம் சுமார் ஒரு பில்லியன் ரிங்கிட்டை ஒதுக்கியுள்ளதாக கல்வி துணை அமைச்சர் டத்தோ ப கமலநாதன் தெரிவித்தார் 
நாடு முழுவதும் உள்ள ஐநூற்று தமிழ் பள்ளிகளின் அடிப்படை வசதிகளையும் தோற்றத்தையும் மேம்படுத்துவதில் அரசாங்கம் அக்கறை கொண்டுள்ளதை இது புலப்படுத்துவதாக அவர் சொன்னார் மாணவர்களுக்கு சிறந்த தரமான கற்றல் கற்பித்தல் சூழலை உருவாக்கும் முயற்சியின் கீழ் பள்ளி கட்டிடங்களை சீரமைக்கவும் தளவாடங்களை வாங்கவும் இணை கட்டிடங்களை நிர்மாணிக்கவும் அந்த நிதி பயன்படுத்தப்பட்டது வைடிஎல் அறவாரியத்துடன் இணைந்து கல்வி அமைச்சு தமிழ் பள்ளிகளில் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டுக்கான வகுப்பறைகளை அமைக்கும் திட்டத்திற்காக ஏழு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரிங்கிட்டை ஒதுக்கியுள்ளது இதனிடையே அரசாங்கத்தின் இந்த உதவித்தொகையை பெறும் தமிழ் பள்ளி வாரிய குழுவினர் பள்ளிகளில் சீரமைப்பு மேம்பாட்டு பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு இந்திய குத்தகையாளர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும்படி துணை அமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் பிறந்து சிறந்த மொழிகளிலே சிறந்தே பிறந்த மொழி தமிழ் அவனியில் அவதரித்த அத்தனை மொழிகளிலும் ஏற்றம் மிக கொண்ட ஏகாந்த மொழி தமிழ் உயர்தனி செம்மொழி தமிழ் தமிழ் மொழியின் வெற்றி நமது இனத்தின் எல்லைகளை தாண்டி பிற இன மலேசியர்கள் இன மொழி பேதமின்றி தமிழை கற்க செய்தலிலே உள்ளதாக இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டுத் துறை துணை அமைச்சர் இடத்த ஸ்ரீ எம் சரவணன் தெரிவித்தார் உடலுக்கு உரமேற்றும் உயிர்க்கு உணர்வூட்டும் மொழி தமிழ் இலக்கிய இலக்கண அழகுடன் காலத்தை வென்று பல நூற்றாண்டுகளை கடந்து இனிமை குன்றாமல் நெஞ்சத்தை நிகழ செய்கிறது அருந்தமிழ் முச்சங்கம் அமைத்து மொழி வளர்த்த பெருமை தமிழ் மொழிக்கு மட்டுமே உள்ளது அச்சு இயந்திரங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படுவதற்கு முன்னரே ஓலைச்சுவடி செப்பேடு ஆகியவற்றில் தமிழ் மொழி எழுதப்பெற்றுள்ளது காலத்தை வென்ற மொழி தமிழ் மொழி என இன்று சன்பெங்க் தமிழ் பள்ளியில் தொடங்கிய கூட்டரசு பிரதேச மாநில அளவிலான செந்தமிழ் விழாவை அதிகாரப்பூர்வமாக தொடக்கி வைத்து உரையாற்றிய போது டத்தோஸ்ரீ சரவணன் கூறினார் சீனாவிடமிருந்து முதலீட்டை பெறுவதை மறு ஆய்வு செய்யப் போவதாக கூறும் எதிர்கட்சி கூட்டணியின் கொள்கை அறிக்கை இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வர்த்தக உறவுகளுக்கு பாதிப்பை கொண்டு வரும் உலகின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய பொருளாதார வல்லரசாக விளங்கும் சீனாவை புறக்கணிப்பது விவேகமான நடவடிக்கை அல்ல என அனைத்துலக வாணிப தொழில் அமைச்சர் டத்தோஸ்ரீ முஸ்தபா முகமட் தெரிவித்தார் மலேசிய செம்பனை எண்ணெய் பொருட்களின் நன்மைகள் குறித்த விழிப்புணர்வை அதிகரிக்கும் முயற்சிகளில் தோட்ட தொழில் மூலப்பொருள் அமைச்சு மேற்கொண்டிருக்கிறது உள்நாட்டிலும் வெளிநாடுகளிலும் வர்த்தக கண்காட்சிகளில் பங்கேற்பதன் மூலம் செம்பனை எண்ணெய் பொருட்களை விளம்பரப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை அமைச்சு தீவிரமாக மேற்கொண்டிருக்கிறது இறக்குமதி நாடுகளில் சந்தையை விரிவாக்கம் செய்யும் முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக துணை அமைச்சர் டத்து டத்து நசூன் டத்து மன்சூர் தெரிவித்தார் குழந்தைகளை தாக்கும் நரம்பியல் வளர்ச்சி சார்ந்த கோளாறுகளில் ஒன்றாக திகழும் ஆர்டிசம் குறைபாட்டுக்கு இன்று உலகளாவிய நிலையில் விழிப்புணர்வுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன புறநகர் பகுதிகளை காட்டிலும் நகர மக்களிடையே ஆர்டிசம் தொடர்பான விழிப்புணர்வு மேம்பட்டிருப்பதாக மலேசிய தேசிய ஆர்டிசம் அமைப்பின் தலைவர் பெலினா முகமத் பைசுல் தெரிவித்துள்ளார் மூளை வளர்ச்சி குறைபாட்டினால் ஒருவரின் பேச்சு மற்றும் தொடர்பு கொள்ளும் திறன்கள் பாதிப்படைவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் பிள்ளைகளிடையே நரம்பியல் வளர்ச்சி சார்ந்த குறைபாடுகள் தொடக்கத்திலேயே கண்டுபிடிப்பது மிக முக்கியம் இதன் வழி பெற்றோர் அது குறித்த விழிப்புணர்வை பெறுவதுடன் சம்பந்தப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு வழிகாட்டுவதற்கும் தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள இயலும் என்றார் அவர் வெளிநாட்டினருக்கு வாகன பதிவு உரிமையாளர் மாற்றம் மற்றும் தகுதி பெற தகுதி பெற்ற வாகன லைசன்ஸ்களை பெற ஏப்ரல் பதினாறாம் தேதி முதல் கூடுதல் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என துணை போக்குவரத்து அமைச்சர் டாக்டர் அப்துல் அஜீஸ் கப்ராவி தெரிவித்தார் இங்கு பத்து பகார் பேரங்காடியில் நடைபெற்ற போக்குவரத்து இலாக்கா தின தேசிய கொண்டாட்டத்தின் போது அவர் அதனை தெரிவித்தார் அப்புதிய கட்டணத்தின்படி ஐநூறு சிசிக்கும் குறைவான மோட்டார் சைக்கிள்களின் பதிவுக்கு ரிங்கிட் ஐந்தில் இருந்து ரிங்கிட் இருபதாக உயர்கிறது ஐநூறு சிசிக்கும் மேற்பட்ட மோட்டார் சைக்கிள்களின் பதிவிற்கு ரிங்கிட் நூறு ஆக உயர்கிறது அதே போன்று ஆயிரத்தி ஐநூறு சிசிக்கும் குறைவான வாகனங்களுக்கு தற்போதைய கட்டணமான தீபகர்ப மலேசியாவுக்கு ரிங்கிட் நூற்றி ஐம்பது கிழக்கு மலேசியாவுக்கான ரிங்கிட் அறுபது முறையே ரிங்கிட் முன்னூற்றி ஐம்பது ரிங்கிட் நூற்று இருபதாக உயர்கிறது இங்குள்ள வெளிநாட்டினர் பிரஜைகள் அனுபவிக்கும் அதே நன்மைகளை பெற இயலாது என்றும் இதுவே மற்ற நாடுகளிலும் கடைபிடிக்கப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கெடா அரசாங்கம் லங்காவிக்கு அருகிலுள்ள மூன்று தீவுகளை சீனர்களுக்கு விட்டுவிட்டதாக கூறும் துன் டாக்டர் மகாதீர் அதற்கு ஆதாரத்தை காட்ட வேண்டும் என்றார் கெடா மந்திரி பிரசார் டத்துஸ்ரீ அகமது பாஷா முகமது ஹனீபா எனது மந்திரி பிரசார் காலத்தில் லங்காவியை சுற்றியுள்ள தொன்னூற்று ஒன்பது தீவுகளில் எதையும் நான் சீனர்களுக்கு விற்கவில்லை என்றும் எந்த தீவை நான் விற்றேன் என்பதை அவர் காட்ட வேண்டும் எனவும் 
தேர்தலில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக வெறுமனை குற்றம் சாட்டக்கூடாது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மார்ச் முப்பதாம் தேதி இங்கு யானில் நடைபெற்ற ஒரு பிரச்சார கூட்டத்தில் மகாதி அவ்வாறு குற்றம் சாட்டியிருந்தார் முதலீடு செய்தவர்களுக்கு அறுபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் அடமானம் கிடைக்கும் அவர்களின் நீண்டகால பெரிய மேம்பாட்டிற்கு இன்னும் கூடுதலாக முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் வழங்கப்படும் எனவும் மகாதீர் பிரதமராக இருந்த காலத்தில் இருந்து இது வழக்கமான வழிமுறைதான் என்றார் மந்திரி பிரசார் பாஷா ஏமாற்றும் கும்பலைச் சேர்ந்த டதுஸ்ரீ என கூறும் நபர் ஒருவர் போலீஸ் விசாரணைக்கு உதவ தானாக முன்வந்து சரணடைந்தார் ஞாயிற்றுக்கிழமை சரணடைந்த அந்த டத்ரோசிரியின் பட்டத்தை போலீசார் சோதனை செய்வதாகவும் அந்த சந்தேக நபர் ஏமாற்று கும்பலில் ஈடுபட்டிருப்பதை ஏற்றுக்கொண்டார் எனவும் மாவட்ட ஓசிபிடி துணை ஆணையர் முகமது அஸ்லின் சதாரி தெரிவித்தார் அந்த நாற்பத்தி ஒன்பது வயது சந்தேக நபர் நன்கொடைகள் திரட்டும் ஏமாற்று கும்பலை சேர்ந்தவர் என்றும் குறிப்பாக முதியோர் இல்லங்களுக்கு நிதி திரட்டும் கும்பலை சேர்ந்தவர் எனவும் கூறினார் அஸ்லின் சதாரி ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என ரஜினிகாந்த் குற்றச்சாட்டு தெரிவித்துள்ள நிலையில் ஆலை நிர்வாகம் ரஜினிகாந்திற்கு விளக்கம் அளித்துள்ளது ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக கடந்த ஒரு மாதத்தை தாண்டியும் மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் பல தலைவர்களும் அவர்களுக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்து வருகின்றனர் இதையடுத்து ரஜினிகாந்த் வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில் ஸ்டெர்லைட் தொழிற்சாலையால் மக்கள் பல்வேறு நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று மக்கள் அவதிப்பட்டு போராடி கொண்டிருக்கும் போது தொழிற்சாலை நடத்த அனுமதி கொடுத்த அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருப்பது புரியாத புதிராக உள்ளது என தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் தங்களுடைய ஆலை செயல்பாடுகள் குறித்து ரஜினிகாந்திற்கு தவறான தகவல்கள் சென்றடைந்திருப்பதாக ஸ்டெர்லைட் காப்பர் நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ட்விட்டர் பக்கத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மதுரையில் நீற்று நோய் எதிர்ப்பு கூட்டத்தில் தீக்குளித்த மதிமுக நிர்வாகி ரவி இன்று அதிகாலை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் தேனி மாவட்டம் போடி அருகே உள்ள பொட்டிபுரம் மலைப்பகுதியில் நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் அமைக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது இதற்கு அப்பகுதி பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் இதையடுத்து மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ நியூட்ரினோ எதிர்ப்பு விழிப்புணர்வு நடைபயணத்தை அறிவித்தார் அதன் தொடக்க நிகழ்ச்சி மதுரை பழங்கா நத்தத்தில் சனிக்கிழமை காலை நடைபெற்றது அப்போது கூட்டத்தில் விருதுநகர் மாவட்ட இளைஞரணி துணை அமைப்பாளர் ரவி நீட்டுநோ திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி உடலில் தீ வைத்துக் கொண்டார் இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது மேடையில் இருந்த வைகோ உள்ளிட்ட அனைவரும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் இந்த சம்பவத்தால் உணர்ச்சி பொங்க காணப்பட்ட வைகோ தமது தொண்டர்கள் யாரும் தீக்குளிக்க வேண்டாம் என நிகழ்வு மேடையில் கண்ணீர் மழுக கேட்டுக்கொண்டார் இதனிடையே மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட ரவி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் சீனாவின் டியாங்காங் ஒன் விண்வெளி ஆய்வு நிலையம் பசிபிக் கடலில் எரிந்து விழுந்ததாக சீனா கூறியுள்ளது ஈராயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு முதல் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த விண்வெளியின் சொர்க்கம் என்று சீனாவில் அழைக்கப்பட்ட டியாங்காங் ஒன் என்ற விண்வெளி ஆய்வு நிலையம் ஈராயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் கட்டுப்பாட்டை இழந்தது ஏற்கனவே கட்டுப்பாட்டை இழந்ததால் வளிமண்டல உராய்வின் காரணமாக எரிந்து பூமியில் அது விழ வாய்ப்புள்ளது என சீனா கூறியிருந்தது இந்நிலையில் இன்று அதிகாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு பூமியின் வளிமண்டலத்தை அடைந்த டியாங்காங் ஒன் வளிமண்டல வெப்ப உராய்வின் காரணமாக வெடித்து சிதறியது சிரியாவில் கிளர்ச்சியாளர்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்த கிழக்கு கவுட்டா பகுதி இராணுவ கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன சிரியாவில் கடந்த பல ஆண்டுகளாக கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் அரசுக்கும் இடையே தாக்குதல்கள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த தாக்குதல்களில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டனர் இந்நிலையில் கடந்த சனிக்கிழமை சிரியா ராணுவம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கிழக்கு கவுட்டா தங்களது கட்டுக்குள் வந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஏழு ஆண்டுகளாக பூட்டப்பட்டிருந்த டமாஸ்கஸ் நெடுஞ்சாலை மீண்டும் பயனுக்கு வந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய சமுதாயம் இளம் கால்பந்து விளையாட்டாளர்களுக்கு களமமைத்து கொடுத்து அவர்களை கால்பந்து துறையில் முன்னேற்றி வரும் மீஃபா சமூக நலப்பணிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகிறது அந்த வகையில் மாயிக்கா இளைஞர் பகுதி தேசிய துணைத் தலைவர் தினாலன் டி ராஜகோபால் தலைமையில் போர்டிக்சன் தமிழ் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் கருத்தரங்களையும் கால்பந்து பயிற்சிகளையும் மீஃபா வழங்கியது கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர் பெருமக்கள் ஆகியோர் கலந்து கொண்ட இந்த நிகழ்வில் தினாலன் பேசும்போது விளையாட்டுத்துறையின் வழி நமது சமுதாய மாணவர்கள் நல்வழிப்படுத்தப்படுகிறார்கள் 
அத்தகைய சூழலில் பெற்றோர்கள் தங்களது பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கல்வியை அளிக்கின்ற நிலையில் அவர்களை விளையாட்டுத் துறையில் ஈடுபடுத்தவும் முனைப்பு காட்ட வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் விளையாட்டுத் துறையின் வழியாகவும் அவர்களுக்கு சிறந்த எதிர்காலத்தை அமைத்துக் கொடுக்கலாம் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் உங்கள் ஊர்களில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் குறித்த செய்திகளை எங்கள் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பலாம் அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி நியூஸ் திசைகள் அட் ஜிமெயில் திசைகள் தொலைக்காட்சி இது மக்களின் மனசாட்சி